আসসালামু আলাইকুম এখন আমরা যে অধ্যায় নিয়ে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে দশম অধ্যায় এই অধ্যায়ের নাম ভিসকাস প্রবাহের ধারণা এই অধ্যায়ের প্রথমেই রয়েছে ভিসকোসিটি কি ভিসকোসিটি হচ্ছে প্রবাহীর এমন একটি ধর্ম যার ফলে প্রবাহী প্রবাহ হতে বাধাপ্রাপ্ত হয় আর এই ভিসকোসিটি মূলত প্রবাহীর অ্যাডেসিভনেস ফোর্সের কারণে হয় অর্থাৎ যখন তরল প্রবাহিত হবে এবং সেটি একটি সার্ফেসের অন্য একটি পদার্থের সার্ফেস অর্থাৎ পাইপের ভিতর দিয়ে যদি আমি কনসিডার করি পাইপের ভিতর দিয়ে যখন তরল প্রবাহিত হয় তখন পাইপের যে সার্ফেস আছে তার সাথে প্রবাহীর তরলের যে পার্টিকেলগুলো আছে কণাগুলো আছে সেগুলো অ্যাডেসিভনেস ফোর্স কাজ করে সেই অ্যাডেসিভনেস ওই প্রবাহীগুলো সামনের দিকে যেতে বাধাপ্রাপ্ত করে কিংবা আমি যদি দুটি প্লেট কনসিডার করি একটি প্লেট আরেকটি প্লেটের উপরে রয়েছে এবং সে মাঝখানে কিছু ফ্লুইড রয়েছে তাহলে উপরের প্লেটটিকে যদি আমি মুভ করতে চাই তাহলে সেখানেও কিছু বাধাপ্রাপ্ত হবে এবং সেই দুটি এই বাধাগুলো কিন্তু ভিসকুসিটির কারণে দেওয়া হবে আর এই বাধা বাধাগুলোর প্রধান যে কারণটা সেটা হচ্ছে প্রবাহীর অ্যাডহেসিভনেস ফোর্স এখন এই ভিসকোসিটি নিয়ে নিউটনের একটি বিখ্যাত সূত্র রয়েছে সেই সূত্রটি হচ্ছে টাউই সমানুপাতিক ডিউ ডিউ ডিভাইডেড বাই ডিউ ওয়াই এখানে টাউটা হচ্ছে শেয়ার স্টেজ তোমরা যদি এই ফিগারটা একটু খেয়াল করো সেখানে একটি প্লেটের উপরে আরেকটি প্লেট রয়েছে যাদের মাঝখানে কিন্তু কিছু ফ্লুইড রয়েছে এখন এই প্লেটটিকে যদি আমি অ্যাফ ফোর্স প্রয়োগ করে একটা নির্দিষ্ট বেগ প্রাপ্ত করি তাহলে এখানে একটি ভিসকাস ফোর্স তৈরি হবে ভিসকাস ফোর্স মানে এই যেই ফোর্সে যেই বেগে সে যেতে চাবে বিপরীত দিক থেকে ফ্লুইডগুলো অ্যাডহেসিভনেস ফোর্সের কারণে একটি বাধা বাধা বল প্রয়োগ করবে সেই বাধা বলটাকে আমরা ভিসকাস ফোর্স বললাম এখন যেহেতু এখানে ভিসকাস ফোর্স হয়েছে সেখানে একটি শেয়ার স্টেজ উৎপন্ন হবে আর সেই শেয়ার স্টেজকে আমরা টাউ দ্বারা ডিনাইট করেছি সেই শেয়ার স্টেজটা ভ্যালোসিটি গ্যারিয়েন এখানে এখানে একটু যদি খেয়াল করো এই ডিউ বাই ডিউ ওয়াই হচ্ছে ডিউটা হচ্ছে ভ্যালোসিটি অর্থাৎ যেই ভ্যালোসিটিতে এই উপরে প্লেটটা কিংবা তরল প্রবাহিত হচ্ছে আর ডিওয়াইটা হচ্ছে আমি সারফেস থেকে কত দূরে আমি ভিসকোসিটি বের করতে চাচ্ছি অর্থাৎ আমি যদি ফিগারটা খেয়াল করি এই প্লেটটা থেকে এই প্লেটের কত দূরে এখন এইখান থেকে এটা কত দূরে সেটার উপরে কিন্তু ভিসকোসিটি অনেকটা নির্ভর করে কারণ যত দূরে থাকবে তত কিন্তু অ্যাডহেসিভনেস ফোর্সটা কম কাজ করবে কারণ অ্যাডহেসিভনেস ফোর্স কিন্তু একটি তরলের সাথে অন্য একটি সারফেসের যে আকর্ষণ সেটাকে ডিনাইট করে তাহলে যত দূরে থাকবে তত অ্যাডহেসিভনেস ফোর্স কম কম কাজ করবে এবং ভিসকোসিটিও কমে যাবে তাই তার মানে বুঝতে পারছো ডিওয়াইটা খুব ইম্পর্টেন্ট তাহলে এখানে নিউটন যেটা বলেছিলেন ডিউ ডিভাইড বাই ডিওয়াইকে ভ্যালোসিটি গ্রাডিয়েন্ট ডিনাইট করেছিলেন এবং তিনি বলেছিলেন যে উৎপন্ন শেয়ার স্টেজ ভ্যালোসিটি গ্রাডিয়েনের সমানুপাতিক তাহলে আমি যদি তার কথা মতে এখানে এই সমানুপাতিক ধ্রুবকটা উঠিয়ে দেই তাহলে আমরা যেটা পাই সেটা হচ্ছে টাউ ইজ ইকাল টু মিউ ডি ইউ ডিভাইড বাই ডি ওয়াই অর্থাৎ মিউ ইন্টু ভ্যালোসিটি গার্ডিয়েন এখানে এই মিউটাকে বলা হয় কোফিসিয়ান অফ ভিসকোসিটি বা কোফিসিয়ান অফ অ্যাপসুলেট ভিসকোসিটি কিংবা ডাইনামিক ভিসকোসিটি কিংবা শুধু ভিসকোসিটি অর্থাৎ এটিই কিন্তু আমাদের কাঙ্ক্ষিত ভিসকোসিটি এখন এই ভিসকোসিটিকে প্রশ্নে দেওয়া আছে সেটা আমরা বোঝার একটি সহজ উপায় হচ্ছে এর ইউনিকটা কারণ আমাদের ভিসকোসিটির কোফিসিটি কিন্তু দুইটা রয়েছে একটা হচ্ছে ডাইনামিক ভিসকোসিটি আর একটা হচ্ছে কাইনামেটিক ভিসকোসিটি এখন এখানে কি ডাইনামিক ভিসকোসিটি দেওয়া আছে না কাইনামেটিক ভিসকোসিটি দেওয়া আছে সেটা বোঝার জন্য আমরা ইউনিটটা একটু খেয়াল করলে পারবো আমরা যদি খেয়াল করি এই ভিসকোসিটির ইউনিটটাকে সাধারণত প্যাসকেল সেকেন্ডে ডেনাইট করা হয় এখানে এই প্যাসকেলটা কিন্তু চাপের একক আর সেকেন্ডটা টাইম আমি যদি এটাকে আরও ভাঙি নিউটন পার মিটার স্কোয়ার আর এখানে সেকেন্ড দিতে পারি অর্থাৎ এই ইউনিটটা দেখলে বুঝতে পারবো সেটা ডাইনামিক ভিসকোসিটি বা শুধু ভিসকোসিটির মান দেওয়া আছে আর এখানে যেই ভিসকাস ফোর্সের কথা নিয়ে আমরা আলোচনা করছিলাম অর্থাৎ যেহেতু এখানে বাধা প্রদান করবে সেই বাধা বলটা কত সেটা যদি ডিনাইট করতে চাই আমরা জানি টাউ বা শেয়ার স্টেস ইজ ইকুয়াল টু অ্যাফ বাই এ তাহলে এখন যদি আমরা সেখানে অ্যাফ বাই এ মিউ ডি ইউ ডিভাইডেড বাই ডি ওয়াই লেখি এখানে যে অ্যাপটা আছে সেই অ্যাপটাই কিন্তু ভিসকাস ফোর্স তাহলে আমরা লিখতে পারি ভিসকাস ফোর্স অ্যাফ ইজ ইকাল টু মিউ এ ডি ইউ ডিভাইডেড বাই ডি ওয়াই এখানে কিন্তু আমি এই ভিসকোসিটির যে ইউনিটটা দেখিয়েছিলাম সেটা কিন্তু এম কে এসে তোমাদের বইয়ের প্রশ্ন অনেক সময় সিজিএসও থাকতে পারে আর আমি যদি ভিসকোসিটির ইউনিটগুলো সিজিএসই লিখতে যাই তাহলে আমাকে লিখতে হবে এই ইউনিটটা যদি তুমি খেয়াল করো আমাকে লিখতে হবে ডাইন পার সেন্টিমিটার স্কোয়ার সেকেন্ড অর্থাৎ এই নিউটনকে যদি আমি সিজিএস এ লিখি তাহলে অবশ্যই ডাইন লিখতে হবে এবং মিটারকে সেন্টিমিটার স্কোয়ার লিখতে হবে এবং সেকে
অর্থাৎ এক ডাইন পার সেন্টিমিটার স্কোয়ার সেকেন্ডকে এক পয়েস বলে আর এক প্যাসকেল সেকেন্ড ইজ ইকুয়াল টু টেন পয়েস অর্থাৎ আমি যদি এই প্যাসকেল সেকেন্ডকে যদি পয়েজে রূপান্তরিত করি তাহলে আমি পাবো টেন পয়েস আর একে আরও সংক্ষিপ্তভাবে লেখা যায় সেটা হচ্ছে সেন্টি পয়েস বুঝতেই পারছো যদি এক পয়েস ইজ ইকুয়াল টু এমন হয় তাহলে এক সেন্টি পয়েস ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান ডিভাইডেড বাই ওয়ান হান্ড্রেড পয়েস আশা করি তোমরা ভিসকোসিটির ইউনিটগুলো বুঝতে পেরেছ এখন আমরা যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে কাইনেমেটিক ভিসকোসিটি যখন আমি ডাইনামেটিক ভিসকোসিটিকে ওই প্রবাহীর ঘনত্ব দ্বারা ভাগ দিব তখন আমি কাইনেমেটিক ভিসকোসিটি পাবো আর কাইনেমেটিক ভিসকোসিটিকে এটা দিয়ে ডোনেট করা হয় আমি কাইনেমেটিক ভিসকোসিটি ইজ ইকুয়াল টু পাই ডাইনামিক ভিসকোসিটি ডিভাইডেড বাই রো তাহলে এটি হচ্ছে আমার কাইনেমেটিক ভিসকোসিটির সূত্র আর এই প্রশ্নে কি এই কাইনেমেটিক ভিসকোসিটি দেওয়া আছে কিনা সেটি বোঝার জন্য আমরা এর ইউনিটটা ফলো করতে পারি আর এই ইউনিটটা হচ্ছে সেন্টিমিটার স্কোয়ার পার সেকেন্ড তোমরা যদি এর আগে ডাইনামিক ভিসকোসিটির ইউনিটকে রো দ্বারা রোয়ের যে ইউনিট আছে এখানে রোয়ের ইউনিটটা হচ্ছে কেজি যদি এম কেসে করো তাহলে আসবে কেজি পার মিটার কিউব আর যদি সিজিএসে করো তাহলে আসবে গ্রাম পার সেন্টিমিটার কিউব তুমি যদি গ্রাম পার সেন্টিমিটার কিউব দ্বারা যদি এক এক পয়েসকে ভাগ দাও তাহলে কিন্তু সেন্টিমিটার পার সেকেন্ডে আসবে ইউনিটটা তাহলে আমি বুঝতে পারছি সেন্টিমিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার মানেই কিন্তু সেটা কাইনামেটিক ভিসকোসিটি আর এই সেন্টিমিটার স্কোয়ার পার সেকেন্ডকে সংক্ষেপে স্টোক বলে তার মানে এক স্টোক মানে এক সেন্টিমিটার স্কোয়ার পার সেকেন্ড যেটি হচ্ছে কাইনামেটিক ভিসকোসিটি আর এই স্টোককে যদি সেন্টি স্টোক লেখা থাকে বুঝতেই পারছো সেন্টি স্টোক মানে এক স্টোককে একশো দ্বারা ভাগ দিলে যেটা পাওয়া যায় সেটাই হচ্ছে সেন্টি স্টোক আশা করি তোমরা কাইনামেটিক ভিসকোসিটি ওটা বুঝতে পেরেছ এখন আমরা যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে ভিসকোসিটির উপর নির্ভর করে প্রবাহীর প্রকারভেদ ভিসকোসিটির উপর নির্ভর করে প্রবাহীকে কিন্তু চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে প্রথমে যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে আইডিয়াল প্রবাহী এই আইডিয়াল প্রবাহী হচ্ছে যে প্রবাহীর কোনো ভিসকোসিটি নেই অর্থাৎ আমরা আইডিয়াল প্রবাহীর ক্ষেত্রে ধরে নিব যে ওই প্রবাহী প্রবাহের সময় কোনো বাধা প্রদান করে না তাহলে আইডিয়াল প্রবাহী কি তোমরা বুঝতে পেরেছ এরপরে যেটা রয়েছে রিয়েল প্রবাহী বা রিয়েল ফ্লুইড রিয়েল প্রবাহী বা রিয়েল ফ্লুইড হচ্ছে যেটা আমরা বাস্তবে দেখি বাস্তবে কিন্তু প্রত্যেকটি প্রবাহীর ন্যূনতম কিছু হলেও ভিসকোসিটি রয়েছে আর যেহেতু তাদের ভিসকোসিটি রয়েছে তাহলে সেটাকে আমরা রিয়েল ফ্লুইড বলবো আর এর পরে যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে নিউটোনিয়ান প্রবাহী নিউটোনিয়ান প্রবাহী কি আমরা জানি ভিসকোসিটি নিয়ে নিউটন নিউটন একটা সূত্র দিয়েছেন সেটা হচ্ছে ভিসকোসিটিতে যে শেয়ার স্ট্রেস উৎপন্ন হয় সেটি ভ্যালোসিটি গার্ডিনের সমানুপাতিক এখন যে ফ্লুইড এই শর্তটা মেনে চলে অর্থাৎ অর্থাৎ যে ফ্লুইডের শেয়ার স্ট্রেস ভ্যালোসিটি গার্ডিনের সমানুপাতিক থাকবে সেটাকে আমরা নিউটোনিয়ান প্রবাহী বা নিউটোনিয়ান ফ্লুইড বলবো তাহলে যে ফ্লুইডের উৎপন্ন শেয়ার স্টেজ ভ্যালোসিটি গার্ডিনে সমানুপতিক হবে না তাকে আমরা নন নিউটোনিয়ান প্রবাহী বলবো আর এই নিউটোনিয়ান প্রবাহী এবং নন নিউটোনিয়ান প্রবাহী দুইটি কিন্তু রিয়েল প্রবাহী আর আইডিয়াল প্রবাহীতে কোনো ধরনের ভিসকোসিটি থাকে না এই তিনটিতেই কিন্তু ভিসকোসিটি থাকবে আশা করি তোমরা প্রবাহীর প্রকারভেদগুলো বুঝতে পেরেছ এখন আমরা যে টপিকটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে রেনল নাম্বার এই রেনল নাম্বার কিন্তু ফ্লুইডের কিছু প্রপার্টি শো করে অর্থাৎ ফ্লুইডটা কী ধরভাবে ফ্লো হচ্ছে সেটা কিন্তু এই রেনল নাম্বার দেখে বোঝা যায় আর এই রেনল নাম্বার বের করতে হলে আমরা অবশ্যই ভিসকোসিটির মাধ্যমে বের করব এই রেনল নাম্বার ইজ ইকুয়াল টু জড়তা বল বা ইনাশিয়া ফোর্স ডিভাইডেড বাই ভিসকার্স বল বা ভিসকার্স ফোর্স এখন এই ইনাশিয়া ফোর্স হচ্ছে রো ভি স্কোয়ার আর এই ভিসকার্স ফোর্সটা হচ্ছে মিউ ভি ডিভাইডেড বাই ডি এখন এখান থেকে আমরা পাই রো ভি ডি ডিভাইডেড বাই মিউ অর্থাৎ প্রবাহীর যে ঘনত্ব রয়েছে সেই ঘনত্ব প্রবাহী যে বেগে চলতেছে ইন্টু যে পাইপ রয়েছে সেই পাইপের ব্যাসার্ধ ডিভাইডেড বাই ওই তরলের ভিসকোসিটি এটি হচ্ছে আমাদের মূলত রেনল নাম্বারের সূত্র অর্থাৎ আমাদেরকে যদি প্রশ্নে কখনো রেনল নাম্বার বের করতে বলে আমরা এই সূত্রটা ব্যবহার করব আর এখানে আমরা আগেই শিখেছিলাম মিউ ডিভাইডেড বাই রো ইজ ইকুয়াল টু কাইনামেটিক ভিসকোসিটি আর তাহলে আমরা লিখতে পারি ভিডি ডিভাইডেড বাই কাইনামেটিক ভিসকোসিটি আমাদের ক্ষেত্র বিশেষে এই সূত্রটাও অ্যাপ্লাই করতে হতে পারে আর এই রেনল নাম্বার দ্বারা আমি প্রথমেই বলেছিলাম প্রবাহীর যে প্রবাহ হচ্ছে সেটা ধরন বোঝা যায় প্রবাহীর প্রবাহ অনুযায়ী প্রবাহীকে কিন্তু তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছিল একটা ছিল টার্বোলিন ফ্লো লেমিনার ফ্লো আর একটা কিন্তু ট্রানজিয়েন ফ্লো আর এই রেনল নাম্বারের মান যদি তেইশশো এর নিচে থাকে তাহলে এটাকে আমরা লেমিনার ফ্লো বলবো 
তোমাদের বইয়ে বা এক এক বই এক এক রকম লেখা আছে আমি এই যে রেনল নাম্বারের মানগুলো সেগুলো উইকিপিডিয়া থেকে নিয়েছি আশা করা যায় উইকিপিডিয়া আমাদের সঠিক তথ্যটা দিতে পেরেছে কারণ এক এক বই আমি এক এক রকম ভাব পেয়েছি তো আমি যেটা লিখতেছি সেটা হচ্ছে তেইশশো এর যদি কম থাকে তাহলে সেটা আমরা লেমিনার ফ্লো বলবো আর এই তেইশশো থেকে তেইশশো থেকে যদি উনত্রিশশো এর মধ্যে থাকে তাহলে সেটাকে আমরা ট্রানজিয়েন ফ্লো বলবো এটাকে আমরা লেমিনার ফ্লো বলবো আর এটাকে ট্রানজিয়েন ফ্লো বলবো আর এই উনত্রিশের যদি বেশি থাকে তাহলে সেটাকে আমরা উনত্রিশশো বেশি যদি রেনল নাম্বার থাকে কোনো প্রবাহী তাহলে সেটাকে আমরা টার্বুলেন ফ্লো বলবো তাহলে তোমরা বুঝতে পারছো রেনল নাম্বার থেকে আমরা কিভাবে রেনল নাম্বার থেকে আমরা কিভাবে প্রবাহীর প্রকার ভেদ করতে পারি আর এই রেনল নাম্বার কিন্তু প্রবাহী কেমন কিভাবে প্রবাহ হচ্ছে সেটা কিন্তু আমরা বুঝতে পারছি আর আরেকটা জিনিস এখানে এই তেইশশো এই পয়েন্টটাকে যখন কোনো প্রবাহীর তেইশশো হবে কিংবা উনত্রিশশো হবে তখন কিন্তু সে তার প্রবাহের ধরন চেঞ্জ করছে তাহলে আমরা বলতে পারি এই তেইশশোটা হচ্ছে প্রবাহীর ক্রিটিক্যাল বেগ অর্থাৎ এই তেইশশো যখন রেনল নাম্বার হবে তখন প্রবাহী যে বেগে যাবে সেটাকে আমরা ক্রিটিক্যাল বেগ বলতে পারবো কারণ সেই বেগে গিয়ে এ ধরনটা চেঞ্জ করে ফেলছে আশা করি তোমরা এই টপিকগুলো বুঝতে পেরেছ এখন আমরা গাণিতিক সমস্যায় চলে যাব। এখন আমরা যে অঙ্কটি করব সেটি হচ্ছে উদাহরণের এক নম্বর অঙ্ক তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে একটি একটি প্রবাহীর ডাইনামিক ভিস্কোসিটি দেয়া আছে এবং আপেক্ষিক গুরুত্ব দেয়া আছে এবং এখানে কাইনামেটিক ভিস্কোসিটি স্টক এবং মিটার পার মিটার স্কোয়ার পার সেকেন্ডে নির্ণয় করতে বলেছে তাহলে আমরা প্রথমেই জানি যে কাইনামেটিক ভিস্কোসিটি ইজ ইকুয়াল টু ডাইনামিক ভিস্কোসিটি ডিভাইড বাই রো তাহলে এখানে ডাইনামিক ভিস্কোসিটি পয়েজে দেয়া আছে আর আমরা জানি পয়েজ ইজ ইকুয়াল টু ডাইন পার সেন্টিমিটার স্কোয়ার সেকেন্ড তাহলে আমরা এখানে জিরো পয়েন্ট জিরো টু বসাতে পারছি অর্থাৎ এই অঙ্কটা কিন্তু আমরা সিজিএসএ করব কারণ আমাদের প্রথম মানগুলো সিজিএসএ বের করতে বলেছে এবং প্রত্যেকটা সিজিএসএ রয়েছে তাহলে আমি যদি এখানে জিরো পয়েন্ট জিরো টু বসাই তাহলে এই রোয়ের মানটা আমি কত বসাবো এখানে কিন্তু আপেক্ষিক গুরুত্ব দিয়ে দিয়েছে এ আমরা এর আগে শিখেছিলাম কোনো পদার্থের বা কোনো তরলের যদি আপেক্ষিক গুরুত্ব অ্যাস দেয়া থাকে তাহলে আমি যদি রোয়ে যেতে চাই অর্থাৎ এই পদার্থের ঘনত্বে যেতে চাই তাহলে আমাকে পানির ঘনত্ব দ্বারা এই এর আপেক্ষিক গুরুত্ব গুণ দিতে হবে অর্থাৎ কোনো পদার্থের রো ইজ ইকুয়াল টু পানির রো ইন্টু ওই পদার্থের আপেক্ষিক গুরুত্ব এই সূত্রটা অ্যাপ্লাই করতে পারবো তাহলে আমি জানি যে সিজিএস পদ্ধতিতে পানির যে ঘনত্ব সেটা হচ্ছে এক গ্রাম পার সেন্টিমিটার কিউব তাহলে এই এক দিয়ে যখন আমি এই আপেক্ষিক গুরুত্ব গুণ দিব তখন সিজিএসএ ওই তরলের ঘনত্ব আমি পেয়ে যাব অর্থাৎ আমি এখানে বসাতে পারি জিরো পয়েন্ট সেভেন ফাইভ ইন্টু ওয়ান তোমরা ভালো করে কিন্তু ইউনিটগুলো খেয়াল করবে কারণ এই ভিস্কোসিটিতে ইউনিটগুলো একটু ঝামেলা করে তাহলে তোমরা এইখানে যদি খেয়াল করো এই রো ডাব্লিউ জার্মান ওয়ান গ্রাম পার সেন্টিমিটার স্কোয়ার ইন্টু আমি যখন যে তরল প্রবাহিত হচ্ছে তার আপেক্ষিক গুরুত্ব দ্বারা গুণ দিলাম তখন কিন্তু সিজিএস ইউনিট এর ঘনত্ব আমি পেয়ে গেছি তাহলে উপরেও সিজিএস ইউনিট নিচেও সিজিএস ইউনিট এখন আমি এখান থেকে ক্যালকুলেশন করে পাই জিরো এবং আমার ইউনিটটা আসবে সেন্টিমিটার স্কোয়ার পার সেকেন্ড এবং আমি জানি সেন্টিমিটার স্কোয়ার পার সেকেন্ডটাই হচ্ছে জিরো স্টোক অর্থাৎ স্টোক এক স্টোক মানে ছিল এক সেন্টিমিটার পার সেকেন্ড এবং আমরা কিন্তু আমাদের একটি আনসার পেয়ে গেছি এখন এই ইউনিটটাকে যদি আমি মিটার স্কোয়ার পার সেকেন্ডে নিয়ে যেতে চাই তাহলে আমি এখান থেকে মিটার স্কোয়ার পার সেকেন্ডে নিয়ে যেতে পারি তোমরা একটু খেয়াল করো এখানে কিন্তু ইউনিটগুলো খুব সচেতন থাকতে হয় তাহলে প্রথমেই দেখো জিরো পয়েন্টটাকে আমি লিখলাম এরপরে দেখো সেন্টিমিটার থেকে যদি আমি মিটারে যেতে চাই সেন্টিমিটার থেকে যদি মিটারে যেতে চাই আমাকে একশো দ্বারা ভাগ দিতে হবে তাহলে আমি একশো লিখলাম কিন্তু এখানে দুইটা সেন্টিমিটার আছে অর্থাৎ প্রথম সেন্টিমিটারের জন্য একশো দ্বিতীয় সেন্টিমিটারের জন্য একশো তাহলে আমি লিখতে পারি 
একশো স্কোয়ার তোমাদের যদি আমি আরও সহজভাবে বলি যখনই দেখবা যে কোনো একটা ইউনিট থেকে অন্য একটা ইউনিটে যাচ্ছ অর্থাৎ সেন্টিমিটার থেকে মিটারে কিংবা সেন্টিমিটার থেকে কিলোমিটারে যখন এরকম কনভার্ট করবা তখন যদি স্কোয়ার থাকে বা কিউব থাকে তখন ওই কিউবগুলো যদি যত দিয়ে ভাগ দিবা বা গুণ দিবা সেটার উপরে হয়ে যাবে অর্থাৎ এখানে কিন্তু মূলত আমি সেন্টিমিটার থেকে যখন মিটারে গিয়েছিলাম তখন একশো দ্বারা ভাগ দিয়েছি যেহেতু সেন্টিমিটার স্কোয়ার সেন্টিমিটারের উপর একটা স্কোয়ার আছে সেই জন্য এখানে আমি একটা স্কোয়ার দিয়েছি তাহলে আমার ইউনিটটা চলে যাবে মিটার স্কোয়ার পার সেকেন্ডে এবং আমাদের এখান থেকে আসে জিরো পয়েন্ট জিরো টু সেভেন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ফোর মিটার স্কোয়ার পার সেকেন্ড এবং আমরা কিন্তু আমাদের দ্বিতীয় অ্যান্সারটিও পেয়ে গেছি আশা করি তোমরা অঙ্কটি বুঝতে পেরেছ এবার পরবর্তী অঙ্কে যাওয়া যাক এখন আমরা যে অঙ্কটি করব সেটি হচ্ছে উদাহরণ তিন নম্বর অঙ্ক তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে কাইনেমেটিক ভিস্কোসিটি টোয়েন্টি ওয়ান পয়েন্ট ফোর স্ট্রোকস দেওয়া আছে এবং আমাদের পাইপের যে ডায়া দেওয়া আছে কিউর মান দেওয়া আছে অর্থাৎ নির্গমনের মান দেওয়া আছে লিটারে এবং আমাদেরকে বলা হয়েছে প্রবাহিত ধরন কেমন আর প্রবাহিত ধরন কেমন সেটা যদি আমি ভিস্কোসিটি থেকে নির্ণয় করতে যাই তাহলে অবশ্যই আমার রেনল নাম্বার লাগবে আর রেনল নাম্বার যে সূত্রটা আছে সেটি হচ্ছে আর এন ইজ ইকুয়াল টু আমি যদি কাইনেমেটিক ভিস্কোসিটি ব্যবহার করি তাহলে ভি ডি ডিভাইডেড বাই কাইনেমেটিক ভিস্কোসিটি তাহলে এখানে আমার সবার প্রথমে প্রবাহের বেগ লাগবে এখানে কিন্তু প্রবাহের বেগ নেই কিন্তু নির্গমনের মান দেয়া আছে আমরা জানি নির্গমন কিউ ইজ ইকুয়াল টু এ ভি এখানে এই ভিটা হচ্ছে প্রবাহের বেগ তাহলে আমি যদি এখানে কিউর মানটা এখানে কিন্তু কিউর মানটা লিটারে দেয়া আছে আর যেহেতু অঙ্কটা আমার ম্যাক্সিমাম ইউনিট সেন্টিমিটারে দেয়া আছে আমার সেন্টিমিটারে বের করতে হবে তাহলে আমি সবগুলো ইউনিট সেন্টিমিটারে বসাবো এখানে যদি লিটার থেকে আমি সেন্টিমিটারে নিয়ে যেতে চাই তাহলে আমি লিটারকে টেন টু দি পাওয়ার থ্রি দ্বারা গুণ দিতে হবে তাহলে পুরো ইউনিটটি সেন্টিমিটার কিউব পার সেকেন্ডে চলে যাবে তাহলে আমি এখানে বসাতে পারি পনেরো ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার থ্রি ইজ ইকুয়াল টু এ এখানে এটা হচ্ছে যে পাইপ রয়েছে সেই পাইপের প্রস্তচ্ছেদের ক্ষেত্রফল এবং আমরা জানি এরিয়া ইজ ইকুয়ালটা আমরা লিখতে পারি পাই বাই ফোর ইন্টু ডি স্কোয়ার এখানে যে ডিটা আছে সেটা থ্রি হান্ড্রেড মিলিমিটার এটাকে আমাকে সেন্টিমিটারে লিখতে হবে তাহলে আমি লিখতে পারি থ্রিশ স্কোয়ার ইন্টু ভি তাহলে আমি এখান থেকে ভি এর মানটা পাই টোয়েন্টি ওয়ান পয়েন্ট টু সেন্টিমিটার পার সেকেন্ড এখানে কিন্তু ভি এর ইউনিটটা আমি সিজিএস ইউনিটে পেয়েছি যেহেতু আমি পুরো ইউনিটগুলো সিজিএসে করেছি এর আগের যতগুলো অঙ্ক করেছিলাম সেখানে আমি আমাদের সুবিধার্থে এম কেস করেছিলাম এখানেও তোমরা এম কেস করতে পারো কোনো সমস্যা নেই অঙ্কগুলো আনসারগুলো সেম আসবে অর্থাৎ ফাইনালি আনসারগুলো সেম আসবে যদিও মাঝখানে ইউনিটের কারণে এক একজনের ভ্যালুটা এক এক রকম দেখাতে পারে তাহলে এখানে যদি আমি এই ভি এর মানটা টোয়েন্টি ওয়ান পয়েন্ট টু বসাই এবং এই ডি এর মানটা যেহেতু এখানে ত্রিশ দিয়েছে আমি মানে এখানে থ্রি হান্ড্রেড মিলিমিটার দিয়েছে আমি এখানে ত্রিশ সেন্টিমিটার লিখতে পারি অর্থাৎ সেই সিজিএস ইউনিটি নিয়ে গেলাম ডিপেন্ডেড বাই কাইনেমেটিক ভিস্কোসিটি এখানে এই কাইনেমেটিক যে ভিস্কোসিটি আছে সেটাকে সিজিএসে দেওয়া আছে অর্থাৎ স্টোকসটা কিন্তু আমাদের সিজিএস ইউনিট ছিল তাহলে আমি সরাসরি সিজিএস ইউনিটটা বসিয়ে দিতে পারি এবং এখান থেকে ক্যালকুলেশন করে পাই টোয়েন্টি অর্থাৎ রেনল নাম্বারটা আমার টোয়েন্টি নাইন পয়েন্ট সেভেন বুঝতেই পারছো এটা তেইশো বা দু হাজারের কম তাই এটাকে আমরা লেমিনার ফ্লো বলবো আশা করি তোমরা অঙ্কটি বুঝতে পেরেছ এখন আমরা যে অঙ্কটি করব সেটি হচ্ছে উদাহরণের চার নম্বর অঙ্ক এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ দুটি প্লেটের মাঝখানে যে দূরত্ব রয়েছে সেটা ডি ওয়াই দিয়ে আছে বারো দশমিক ফাইভ মিলিমিটার এবং মাছ দুটি প্লেটের মাঝখানে যে তরল ব্যবহার করা হয়েছে সে তরলের ফিসকোসিটির মান দেয়া আছে পয়েসে এবং ওই প্লেট একটির বেগ দেয়া আছে এবং বেগটা দেয়া আছে মিটার পার সেকেন্ডে এখানে একটু খেয়াল করো আমি চাইলে অঙ্কটা সিজিএস ইউনিটেও করতে পারবো আমি চাইলে অঙ্কটা এম কেস ইউনিটেও করতে পারবো আমার যেটা ভালো লাগে বা যেটা আমার জন্য সহজ মনে হয় আমি কিন্তু সেটাই করব আমি যদি এই অঙ্কটা সিজিএস ইউনিটে করি যদিও এর আগের অধ্যায় কিন্তু আমি সব সময় এম কেসে করেছি আমি চাইলে এটা এম কেসও করতে পারি অঙ্কগুলো সেম হবে হয়তো দুই একটা ইকুয়েশন এক একজনের সাথে মিলবে না কিন্তু ফাইনালি আনসারটা কিন্তু সেম আসবে তাহলে এখানে যদি আমি সিজিএসে করি তাহলে আমি জানি এখানে আমার বের করতে বলেছে কি বের করতে বলেছে শেয়ার স্ট্রেস বের করতে বলেছে আর নিউটনের সেই প্রচলিত সূত্র থেকে আমি জানি উৎপন্ন শেয়ার স্ট্রেস ইজ ইকুয়াল টু মিউ ডি ইউ ডিভাইডেড বাই ডি ওয়াই এখানে এই ডি ইউটা কিন্তু এই ভি অর্থাৎ এটাকে আমি এভাবে লিখতে পারি তাহলে আমি এখান থেকে লিখতে পারি যেহেতু এই মিউর মানটা পয়েজে দিয়েছে আমি এর মানটা পয়েজে বসালাম এবং পয়েজটা কিন্তু
ये डिवर माना दिए मीटार पर सेकेंड एटे सेंटीमिटार पर सेकेंडे नहीं जो है ये जो सेंटीमिटार पर सेकेंडे नहीं जी मीटार के एश द्वारा गुण दीते हैं तो लिखते परि टू पॉइंट फाइव इंटू वन हंड्रेड अर्थात ये क्योंकि एन सेंटीमिटार पर सेकेंडे चले ग डिवाइडेड ब डिवई डिवई टा आर मिलीमिटारे दिए मिलीमिटार के सेंटीमिटार आसते हम दस द्वारा भाग दीते हैं और ये जो दस द्वारा भाग दी तक लिखते परि टुएल्व पॉइंट फाइव डिवाइडेड ब टेन एवं पूराटा क्योंकुलेशन कर ले पाई टू ए डबल जिरो डाइन पर सेंटीमिटार स्कोयर एवं आपका क्योंकि कांखित शेयर स्ट्रेस पे गे शेयर स्ट्रेसटार इूनीट कपर इूनिटर मत अर्थात बल डिवाइडेड ब्षेत्रफल कांखित आंसार पे गे आशा करी तुम्हारा अंकटी बुझते पे छो एवर्ती अंके जावा जाए अंकटा करब से हे उदाहरण पाँच नम्बर अंक ये अंकटा क्योंकि इूनीटगुल खूब ही जटिल भाव देा तुम्हारा जो एक भलोक ख्याल करो ये दूटी प्लेटर मध्यवर्ती दूरत देव एक प्लेटर और एक प्लेटर सपेक्ष एक प्लेके प्लेटर बेगटा सेंटीमिटारे दे सेंटीमिटार पर सेकेंडे देखने प्लेटगुलू मुव करान जो बल प्रयोजन सेटार माना के जि पर मिटार स्कोर देवा भिस्कोसिटी बेर करते प्रथम जो से हे अंक सीजिएस करब कारण एखे मैक्सिमाम यूनिटगुल्लो सीजिएस देखें सेकेंडलि जो बो एखे जो बल्ट बला प्लेट मुव करार्जन से जि पर मिटार स्कोर देा प्रथम एखे जो के जिटा के देा के निटने किंबा डाइने नहीं जो है और आप डाइने नहीं जाते हैं तेने करब सेकेंडलि जो बोलो बो, से मीटार स्कोयर के एखे मीटार स्कोयर द्वारा एट बोझाना है जो प्रति एक क्षेत्र फले कि बल प्रयोग अर्थात आल्टिमेटली क्योंकि स्ट्रेसर मान अर्थात जो टावर मान से क्योंकि देा आदि एखे बल बला आज क्यों एखे मीटार स्कोयर देर माध्यम अर्थात इूनीटार कारण ये टाउ शेयर स्ट्रेस हिसाब से गण्य करब तेल एन जी अंक करते चाहटने से कांखित सूत्रटी रही है से टाउ इज उकल टू मिउ डिइ डिवाइडेड ब डिवई तेल एखान लिखते परि टाउ इज उकुअल टू पॉन्ट टू के जि पर मिटार स्कोर ये जो सीजिएस नहीं जो चाहिए लिखते परि जिरो पॉइंट टू के जि पर मिटार स्कोयर ये जो सीजिएस नीते चाहिए प्रथम के जिटा के ग्रामे निब जिरो पॉइंट टू इंटू वन थाउजेंड तेल ये के जिटा क्यों ग्रामे चले ग करते मीटार स्कोयर के अर्थात मीटार थे सेंटीमिटारे नीते चाहिए मीटार थे जो सेंटीमिटारे नीते चाहिए क्योंकि एकश द्वारा गुण दीते हैं अर्थात वन हंड्रेड द्वारा गुण दीते हैं एन वन हंड्रेड द्वारा जो गुण दी कई मीटार स्कोयर अर्थात मीटार नीचे रही है अर्थात भाग हिसेब रही है तर मैं एकश द्वारा भाग दीते हैं क्योंकि ये मीटार जैगे मीटार स्कोयर आज अर्थात ऊपर एक पावर आशो स्कोयर द्वारा भाग दीते हैं तुम्हारा ये कन्भार्शन एक भलोक ख्याल कर एर पर रेलिटे आस ग्राम पर सेंटीमिटार स्कोयर एर पर करबार क्योंकि डाइन थकते हैं कारण शेयर स्ट्रेस डाइने प्रकाश कर डाइन आनते चाहिए एखे ग्राम थे डाइने अर्थात मास भर थे जो फोर्स दिखे हमें चले जो चाहिए अभिकर्ष स्तरण द्वारा गुण दीते हैं एक् सीजिएस यूनिट अभिकर्ष स्तरण हो नाइन एट जिरो सेंटीमिटार पर सेकेंड स्कोयर यहाँ हे जियर मान सीजिएस यूनिटे अर्थात अभिकर्ष स्तरण मान तो हमें एन के जिरो पॉइंट टू इंटू वन थाउजेंड इंटू नाइन एट जिरो डिवाइडेड ब हंड्रेड स्कोयर तेलर पुरो इूनीटा चले जाए डाइन पर सेंटीमिटार स्कोयर एवं क्योंकि शेयर स्टेजर मान कांखित मान चले हमें ये मानगुलू बसाते जिरो पॉइंट टू इंटू वन थाउजेंड इंटू नाइन एट जिरो डिवाइडेड ब वन हंड्रेड स्कोयर एवं इजुकुअल टू हमें बसाते परि मिउ इंटू डिइ डिइर माना क्योंकि हमारे सीजिएस यूनिटे देखा ये चेन्ज करते हा डिवईर माना क्योंकि सीजिएस यूनिटे देखा के चेन्ज करते हाँ तीन मानगुल बसिए दीते आशा करी तुम्हारा यूनिटा यार इूनीट अर्थात शेयर स्ट्रेस जो इूनीट आज है भलोक बुझते पे कारण एखने क्योंकि भूल्ट बसी है तेल पुरोटा क्योंकुलेशन कर ले पाई मिउ इज इक्ल टू 
8.16 into 10 to the power minus 4. এবং আমাদের যে ইউনিটটা আসবে সেটা আসবে ডাইন পার সেন্টিমিটার স্কোয়ার সেকেন্ড এবং এটাকে আমি লিখতে পারি 8.16 into 10 to the power minus 4 পয়েস কারণ আমরা জানি সিজিএস ইউনিটে এক ডাইন পার সেন্টিমিটার স্কোয়ার সেকেন্ড ইজ ইকুয়াল টু এক পয়েস এবং আমরা কিন্তু আমাদের কাঙ্ক্ষিত आंसरটি পেয়ে গেছি তোমাদের বইয়ে হয়তো आंसरটি অন্য কোন ইউনিটে দেয়া থাকতে পারে সবগুলোই রাইট জাস্ট ইউনিটটা ভিন্ন ভাবে দেয়া আছে তোমাদের পরীক্ষায় তোমরা যে কোনো একটি ইউনিট ফলো করতে পারো অবশ্যই ফুল মার্কস দিবে তাহলে আশা করি তোমরা এই অধ্যায়ের এই অঙ্কগুলো বুঝতে পেরেছো এবং বাকি যে অঙ্কগুলো আছে সেগুলো নিজেরা নিজেরাই করতে পারবে এই অধ্যায় নিয়ে যদি তোমাদের অন্য কোন ধরনের কোশ্চেন থাকে অবশ্যই তোমরা কমেন্ট সেকশনে বলতে পারো আমরা চেষ্টা করব সেই কোশ্চেনগুলোর आंसरগুলো খুব দ্রুত দেওয়ার জন্য আজকের জন্য এতটুকুই পরবর্তী ভিডিওতে দেখা হবে